ఆయన కూడా ఒక గురువు దగ్గర చదువుకున్నాడు ఎంత పెద్ద మేధమే నేనైనా ఒక గురువు దగ్గర నేర్చుకున్నాడు అంతే కదా కానీ మనకి మంచి ఎవరు నేర్పిస్తారో వాళ్ళందరూ గురువులే కదా ఇప్పుడు మహాత్మా గాంధీ గురించి మీరు అందరు చెప్పారు ఆయన భగవద్గీత ఎందుకు పట్టుకున్నాడు తల కింద పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అని అది చదివితే మనకి నిత్య జీవితంలో ఒక్కొక్క ఘట్టం పెరుగుతుంది కదా ఒకసారి స్టూడెంట్గా ఉంటాం ఒకసారి యువకుడిగా ఉంటాం ఒకసారి పెళ్ళి అయితే మగుడిగా మారుతాం లేకపోతే తల్లిగా మారుతాం లేకపోతే ఇంకా పెద్ద అయితే తాతలగా మారుతాం కదా ఈ వ్యవస్థలన్నింటిలో ఒక్కొక్క వ్యవస్థలో ఏం చేయాలి అనేది మనకు చక్కగా నేర్పించినటువంటి పుస్తకం ఆయన ఏంటంటే భగవద్గీత అది గాంధీజీ గారు మీరు చెప్పినవి అన్ని కలుపుకుంటే ఏం చేశాడు అల్లాడే బ్రతుకులను ఆదర్శాలని తల్లడి లే భారతీయులకు బోరుడు కలగాలని వల్ల కానిది లేదు మానవుడు అభిలషిస్తాయి అని తెల్లవారి గుండెల్లో చిచ్చర పిడుగు అతలేయని మెల్లగా అహింసావాదాన్ని మనలో నింపాలని పల్లాయి కట్టినా కొదువు లేదు అంత సౌందర్యానికైనా తన జీవితాన్ని ఈ దేశానికి విల్లు రాసి హే రామ్ అంటూ నేల కొట్టిన సలని దేవుడు ఎవరు ఉన్నారంటే మహాత్మా గాంధీ కదా మరి అటువంటి విగ్రహం మనం రోజు చూస్తున్నాం అనుకో మనలో మంచి భావాలు పెరుగుతాయా చెడ్డ భావాలు పెరుగుతాయా మంచి సంకల్పం తీసుకున్నాడు అందువల్లే ఒక వ్యక్తి పిలిస్తే మొత్తం భారత జాతి మొత్తం ఆయన వెనక నడిచింది కదా మరి అందుకని మన మంచి మన మనసులో భావాలు ఎక్కడ ఉండాలి మంచిగా ఉండాలి ఇవాళ మీరు గురువు అన్నారు గురువులకు నమస్కారం పెడుతున్నారు పెడతారు గురువులకి ఒకసారి టీచర్స్ అందరు లేచి ఇక్కడి నుంచి సార్ ప్రిన్సిపల్ గారు మీరు అక్కడే నిలిచాడు బాబు ప్రసంగిస్తారు కదా మీరు రోజు రేపటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయండి పొద్దునే అమ్మా నాన్నకి నమస్కారం పెట్టొచ్చి స్కూల్కి రాగానే టీచర్ కి నమస్కారం పెట్టి గాంధీ తాత నమస్కారం పెట్టి మీరు చదువుకానికి ప్రారంభిస్తే ర్యాంక్స్ బాగా పెరుగుతాయి నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ వస్తాను అప్పుడు మీరు చెప్పండి మా ర్యాంక్స్ పెరిగినాయి చెప్తారా ప్రాక్టీస్ చేయండి వాళ్ళ నుంచి ఓకేనా పుస్తకం గోల్డ్ సరస్వతి సదాభూయ వీణ పుస్తక ధారిణి ఇంకా ఆ వాహనం ఏంటి హంస అంత తెలుగుల పిల్లలే హంసవాహ సమాయుక్త అవేం చేస్తుంది మనం దండం పెడతాయి జ్ఞానాన్ని వేస్తుంది సదా విద్యాదానకది మమ్మ అన్నారు కదా మరి ఆ అమ్మవారు ఉన్న ఇక్కడ ఉండాలని చెప్పి ప్రిన్సిపాల్ గారు అడిగారు మాసే క్లబ్ వారు త్వరలోనే మీరు అనుకున్న కోరికను తీరుస్తారని చెప్పి నేను సందర్భంగా తెలియదు పిల్లలు బాగుంటే దేశం బాగుంటుంది కదా దేశం బాగుంటే మనం అందరితో మంచిగా ఉండాలా చెడ్డగా ఉండాలా మరి గాంధీ తాత చూసాం కదా మనం విగ్రహంలో ఆయన అందరికీ ఒక మంచి సూక్తి చెప్పాడు ఏంటది ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు కొట్టుకోవాలి కదా ఒక జమ్మ చూపిస్తే ఇంకో జమ్మ ఈ రోజులు ఎవరు చూపించాడు చూసినట్టు సర్వమానవ సౌభ్రాతృత్వ ప్రేమ భావన అందరూ సమాజంలో అందరితో సమభావంతో ప్రేమ భావంతో ఉండాలి అట ఇప్పుడు మీ పక్కన ఉన్నాడని మీరు ఎప్పుడు మీ కులం ఏంటి అడుగుతారా అడగరు కేవలం ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ నుంచి నేను కూడా మీ ఫ్రెండ్ కదా హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మరి అటువంటి స్నేహభావం కావాలన్నాడు అట్లాగే మా వాసి క్లబ్ లో కూడా సభ్యులు ఆరి వయసులైనప్పటికీ వాళ్ళు చేసే సేవ కులాతీతంగా మతాతీతంగా ఉంటుంది మేము పలానా వాళ్ళు సేవ చేస్తున్నామని మొకాన వాళ్ళ కులం ఏంటి అని చూసి చేయరు కాబట్టి మా వాసి క్లబ్ మిత్రులందరికీ ఒకసారి గట్టిగా చెప్పలేదు ఇక్కడ ఇద్దరు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు వెంకట సుబ్బాయ్ గారు వెంకట నర్సయ్య గారు వీళ్ళు మీరు చిన్నపిల్లలే కాసేపు కూర్చోడానికి బాధపడతారేమో కానీ ఎక్కడ మీటింగ్ ఉన్నా వెళ్తుంటాడు మా వెంకటసుబ్బాయ్ గారు సరే గట్టిగా చెప్పండి ఇంకా